Son entre 200 y 300 vecinos que hace más de 10 años se unieron para crear un grupo de patrulleros que tenían como objetivo cuidar a sus vecinos en rondas nocturnas, combatir la delincuencia y cuidarse de mareros y extorsionistas. Sin embargo, según un grupo de vecinos, los patrulleros son ahora quienes mandan en San Juan Zacatepeques. Hoy por hoy esto se convirtió en un problema porque ellos sacaron a todos los delincuentes para ellos eh, tomar el territorio y, y ahora ellos son los que, ellos son la ley del pueblo, o sea, nada se hace si ellos no están de acuerdo. Diez familias que vivían en este municipio han decidido dejar su casa, todas sus pertenencias y huir, pues aseguran que están siendo extorsionados por los patrulleros. Ahora se están dedicando a extorsionar a las personas, reciben cantidades grandes. Eh, tenemos información de personas que han sido afectadas con 5 mil, 10 mil, 25 mil quetzales. Incluso hay familias a quienes les han exigido más de un millón de quetzales en efectivo. Pero ¿cuál es la manera de actuar? Según los denunciantes, los patrulleros llegan a sus casas, tocan la puerta y les exigen el dinero. Les dan una fecha y hora de entrega. Los llaman por teléfono para intimidarlos y cuando llega el día, llegan de nuevo a su casa para cobrar. Si no les entregan el dinero, los asesinan. Según los vecinos, hasta el momento han matado a 14 personas y aunque estos sucesos han sido denunciados, nadie ha hecho nada al respecto.